vestir como se les dé la gana. Eh, por ejemplo, en los artistas, Toño Rosario vestía con patas, pero como era un artista, nosotras tenemos derecho a vestir como se nos plazca. Eh, estamos vistiendo, malo sería que pues saliéramos desnudas a la calle. Entonces, esto nos impide a las personas, por ejemplo, ya transexuales, ejercer un, un empleo. Ella como secretaria no la van a, 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 a emplear, porque ella su nombre eh, eh, legal es masculino. Aquí todavía tampoco se permite pues, que las personas se cambien el nombre de masculino a femenino. O si en dado caso se cambia el nombre a femenino, que se cambie el sexo, porque sería Beta Ben Cosme, por ejemplo, pero de sexo masculino. Okay. Ya eso es, entra como en contradicción. Ella, perdón, ella es la madre del de, de, de último caso. Buenos días, mi nombre es Yolanda de León y quiero expresar mi sentimiento. Pues yo no tengo la culpa, ni mi hijo tampoco tenía la culpa de ser del sexo que era. Pues en vista mía, yo fui a la Ortega y Gasset, donde ellos se la buscan como, como lo que son. Y la hermana de ella la llamó un señor de una guardia. Y le dice, hazme el favor, y le dio una galleta que yo me puse a llorar. Ahí yo, al ver eso, pues dije, prefiero ver a mi hijo muerto, y no así como ellos están sufriendo. Porque vi que fueron camiones, le tiraron pedradas, le bocearon, e inclusive a su hermana, me parece que es Ramón a ella, sí. le, le dieron una galleta que esa muchacha se puso a llorar. Y nosotros, no, yo por lo menos yo no podía defenderla, porque si él va a dar una galleta a ellos, a mí me mataría. Y quiero que las autoridades competentes, el señor Leonel Fernández, el jefe de la policía, pues tome carta en el asunto, porque eh, se han muerto tantos homosexuales, eh, no sé si los demás homosexuales a su madre le duele, pero a mí sí me dolió el mío, porque yo tuve que hacer de todo, menos sacar cartera, para darle el tamaño a mi hijo. Y si él estaba en la calle, eh, yo soy pobre, pero yo soy padre y madre, yo podía darle un plato de comida, pero sus placeres no podía dárselo. Y él estaba, él tenía que salir a la boteca y hacer, donde dicho criminal dice que él confundió, que Monchi lo, lo, lo engañó, que era una mujer. Yo, si veo un homosexual, yo conozco el homosexual y conozco la mujer. Además de eso, si era una mujer también tenía, él, él lo mató, él lo mató antes de confundirlo con una mujer, él no tenía que confundirlo. Además de eso, eh, se encontraron tres preservativos en la habitación, lo ahorcó con su propia bufanda. Eh, el, muchacho di el señor dice que mi hijo lo amenazó con un cuchillo mentira. Para las madres siempre, los hijos dicen que siempre son los perfectos. No, yo no abogo por personas que sean malhechores. Mi hijo nunca usó cuchillo porque eh, mi hijo no era violento. Además de eso, él portaba el teléfono celular de mi hijo. ¿Qué hacía dicho criminal con el teléfono celular en Cotuí? Mataste un pollo y te fuiste a esconder a Cotuí. Entonces, eso es todo y muchas gracias. ¿Te pueden seguir hablando, por favor? Pueden seguir hablando, incluso al llegó el colega. Disculpa. Leonardo Díaz. Tenemos aquí también al compañero Leonardo Sánchez, de Amigos sí. Siempre Amigos Asa, que era una institución que vela también por el respeto de las personas homosexuales, especialmente gays, y que por muchos años también ha velado por las personas trans hasta que llegó pues, la institución trans. ¿Se puede contarnos también cuál es la realidad que se está viviendo esta progresión? Una cosa que yo quiero destacar es que lo que decía eh, hace un ratito, que los crímenes terribles, el extremo de los crímenes de odio, que es el asesinato, pues solamente tiene resolución cuando los familiares toman cartas en el asunto. Y es un llamado que queremos hacer a todos los padres y las madres de las personas homosexuales, gay, transexuales, travestis, porque solamente con su respaldo la justicia se puede eh, llevar a cabo. Hay muchísimas agresiones que quedan impunes, y son las agresiones pues, que, como decía la compañera, todos los días eh, son víctimas, inclusive la no inclusión en la sociedad es la mayor de las agresiones que sufre la población trans que sufre la mayoría de la comunidad de, de República Dominicana porque las leyes si bien no protegen explícitamente pero tampoco castigan la, la, las agresiones y eso es terriblemente grave estamos estrenando 
una nueva constitución que es muy inclusiva, pero al, al no incluir detalles como sexo, identidad de género y orientación sexual, pues permite que todos estos crímenes y que los ciudadanos desaprensivos salgan a la calle a ejercer violencia sobre las personas eh, más indefensas que sencillamente están realizando un trabajo en la calle porque la misma sociedad no le da otra oportunidad.